جلسه قبلی دیدید که ما چیکار کردیم یعنی چیزی رو درست کردیم اما اینجا توجه بکنید سرویسز زیرش چهار تا یا پنج تا بچه هستش میبینید اینا میگن بچه یا سرویسز که هر کدوم اینا گفتم که یه لینک رید موری داره حالا من لینک رید مور اولی رو بعد از این تکست اینجا وارد کردم شما نمیبینیدش اما باز هم جلسه قبلی دیدید که WP Query فانکشن خیلی قوی وردپرس هستش که اینجا میبینید آبی رنگ کردتش و این WP Query با میتونید هر چیزی رو از دیتابیس بکشید بیرون شما WP Query رو وقتی پرینت F میکنید توی PHP هر چیزی که داخل وردپرس داخل مثلا پیج شما هست یا نیست رو به شما میده بیرون خب اینجا من یه کاری میکنم بعد از این WP Query درست درسته دیگه بعد از این WP Query میام اینجا یه کاری میکنم میام یه وریبل دیگه درست میکنم خوب دقت بکنید Services uh, underscore ID و اونو مساقه قرار میدم با چی؟ میگم Query رو که گرفتی میبینید Query چی بود؟ WP Query اسم پیج خب اسم پیج رو میگیم چی؟ میخوایم اسم پیج رو بهش بدیم اسم پیج چیه؟ سرویسش وقتی سرویسز رو اسم پیج رو دادیم میگیم برو چیکار کن بچه هاش رو پیدا بکن اما فعلا اینو درک بکنید که یه وریبه درست کنه به نام سرویسز آیدی میگیم بیا این کوئری رو که اسم پیجش هست سرویسز البته دارم الان توی سرویسز من این کار انجام میدم نه پس من این رو کات میکنم میرم داخل سرویسز که فکر میکنم کنتکت نه سرویسز اینجاست میبینید پس من میام چیکار میکنم اینجا فکر میکنم مثلا همینجا بودم من یا بالا بودم خیلی خب میگم سرویسز کوئری رو بگیر و از این کوئری برو چیکار بکن required object required underscore object از این required object چیکار بکن برو ID چیز رو برای من پیدا بکن سرویسز رو پیدا بکن و بعد اکو بکن چی رو اکو بکن برای من سرویسز آیدی رو اکو بکن بذارید ببینیم آیدیش چی ها یا اصلا میندازه بیرون یا نمیندازه بیرون نگاه بکنید ریفرش میزنم این پایین سرویسز اگر پیدا بشه پس دید که اینجا آیدی رو نشون نمیده به خاطر اینکه اولا وردپرس ریستریکت کرده که نشون بده آیدی ها رو اما ما با این کار چکار کردیم اسم سرویسز رو گرفتیم حالا آیدیش هرچی بود رو میگیره با این حال حالا اکو نکرد دیگه نمیدونم ولی با این کار ما این رو گرفتیم حالا این اکو رو من پاک میکنم از اینجا میام این پایین این صورت عمل میکنم که بعد از این WP Reset پوست دیتا میام یه دونه وریبل دیگه درست میکنم به نام ارگز خب و این رو یادتون باشه که ما این بالا چکار کردیم گرفت البته من ارگز رو باید بعد از این درست بکنم ارگز دیدید که بازم میگم سرویس آیدی رو ما چکار کردیم آیدیش رو گرفتیم و آیدی سفر گرفتیم حالا هرچی اسمش هست یا آیدیش رو میخواید بگیرید یا پرمالینکش رو میخواید بگیرید فقط بدونید که ما سفر رو گرفتیم و ذخیره کردیم داخل سرویس از آیدی خب یه وریبل دیگه روش کنم ارگز و اون رو مسابقه قرار میدم با یه اری خب داخل این اری من چیکار میکنم داخل این اری من چند تا اری داخل این یه چند تا چیز درست میکنم پارامتر رو درست میکنم اولین پارامتر اسمش رو چی میذارم میذارم پست تایپ پوست آنسکور تایپ خب میگم چی؟ اون بعد برابر بذاری با چی؟ پیج یه ویرگول میذاریم و بعد میگیم پوست پرنت پوست پرنت و اون رو هم میگیم چیکار بکن؟ بذار برابر با سرویس از آیدی که این بالاست خب پس یه عرهی درست کردیم که چیکار بکنه؟ پوست تایپ رو گذاشتیم پیج یعنی یه از نوع صفحه هست و ما پوست پرنت رو گذاشتیم سرویسز 
آیدی و این سرویس آیدی رو همینجا نوشتیم دیگه هیچی نمیخواد بنویسید بعد از این میام یه وریبه دیگه درست میکنم این پایین ارگیر آرگیمنتی که درست کردیم یا هره ای که درست کردیم پس این آرگیمنت رو در نظر داشته باشید میگم وریبل ما اسمش باشه چی؟ Services Query Query و اون رو میگم مسابقه قرار بده با New حالا این بالایی دیدید که در مورد تمام چیزهایی که داخل Services هست رو انتخاب میکنه با دستور WP Query خب این WP Query رو من اگر بخوام اینجا به کار ببرم بعد چکار بکنم میرسم WP Query و بعد چی ارگز یعنی این آرگیمنت که این بالا درست کردیم خب بعد چی بشه گفتیم داخل آرگیمنت پست پیجمون پست تایپمون نوع پستمون پیجه اما چه پست مد نظر قرار بگیر این پست سرویسز اینجا خب مد نظر قرار بگیر بعد این کاری که کردیم میان پایین لوپمون انجام بدیم. مونتا فرقش با قبلی اینه که فرق این لوپ با قبلی فرقش اینه که ما این سری چیکار میکنیم مثلا می نویسیم if services query همینجا کپی میکنم paste have posts یا برای من این کار انجام بده چه کار انجام بده؟ اکو بکن برای من چی رو؟ اول میخوایم یه دونه مثلا میگن یه تگ UL درست بکنیم که داخل این تگ UL کلاسی داشته باشیم که مساوی باشه با کلاسش با بخوام بعدا به CSS چیکار بکنیم استالش بدیم سر ویسز داش لیست سرویسز داش لیست و بعد اینجا این اکو رو چکار بکن یا این اکو رو که برای من درست کردی یه دونه دیگه کپی بکن مونتا اینجا تگ یو ال رو میبندیم فقط اوکی و این پکسلش رو میذاریم داخل این تگ یو ال بیا برای من دی تگ وال رو بنویسی یا همون لوپی که ما قبلا داشتیم میگیم که تا زمانی که سرویس سرویس کوئری دوباره این بالا هاف پست هم چیزی که قبلا نوشته بودیم هاف پست بیا برای من چیکار بکن این کد رو بنویس چه کدی رو میگه بنویسم برات میگم بیا از این سرویس کوئری دی پست رو به من نشون بده پستش رو به من نشون بده و این کار این کاری که کردید بعد از این من دیگه خیلی کد طولانیه میام کود سنیپیز رو باز میکنم برگرش رو از اونجا کپی میکنم نگاه بکنید وایلمون رو اینجا درست کردیم وایل لوپمون رو سرویس کوئری و بعد یه یو ال دادیم داخل یو ال اگر گفتم پست پست رو انتخاب کنم من فقط اینا رو میام چیکار میکنم کپی میکنم از اینجا و بعد اینجا میام زیر این پیست میکنم و یه توضیح اینجا به شما میدم میگم اکو بکن داخل تگ یو ال یه تگ ال آی که کلاسش رو بذار کلیر و بعد یه لینکی درست بکن که ما رو ببره به چی به لینک اصلی پست و تایتلش رو بذاره learn more about بعد اسم تایتل رو بذاره بعد دوباره اکو بکن یه تگه h3 که کلاسش رو بذار services title این, بال... این پایینی هم دیدید که ما services title داشتیم برای هر کدام از اینا section title بود و میگم چی تایتل رو بگیر تگه a رو ببند و یه دیوی باز بکن که کلاسش سرویسز لید باشه کانتنتم رو بنویس داخلش تگ دیو رو ببند تگ ال آی رو که اینجا باز شده ببند تگ یو ال رو هم پایین ببند تنها کاری که میکنیم اینه که بعد آخرش هم این ریست دیتا رو یه بار پیست بکنم این زیرش که ریست بکنه اگر نه این همینجوری تا آخر اجرا میشه و الان اگر برگردیم اینجا داخل صفحمون یه ریفرش بزنیم میبینید که سرویسز چی شده تمام صفحاتش رو داره نشون میده about home sample page و این پایین میبینید که چیزهای بعدی رو نشون میده پس اگر نگاه بکنید میبینید که روی سرویسز پیج ایمیج الاینمنت اگر پیج ایمیج الاینمنت رو بزنم میبینید که 
این پایین اگر بریم اینجا نوشته پیج ایمیج الائنمنت هاش پست اولی انجام شروع میشه اما این لینکی که داده گفته لینک مور میبینید اینجا اون به خاطر چیه به خاطر اون گفتم که بهتون قبلا داخل سرویس هر کدوم از اینا اگر برید ادیت رو بزنید یه تگ مور من اضافه کرده بودم اینجاش میبینید پس این چیکار میکنه وردپرس برای شما کاری که انجام میده اون تگا رو برمی داره یه به صورت لینک نشون میده و جلوش می نویسه مور میبینید اینجا خب این مور رو اگر شما بگید من میخوام عوض بکنم چیکار بکنم بذارید من یه جا برم که اینجا مور رو فقط بخواید عوض بکنید بید برمیگردید اینجا داخل این کانتنت فقط اینجا می نویسید مثلا read more البته داخل اینجوری read more dot 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 service save refresh اینجا میشه read more میبینید میتونید اینجوری عوضش بکنید پس به این حالت فهمیدید که الان داره بچه های این رو نشون میده و اینا هم همه رو تبدیل کرده به لینک که ما رو میبره به لینک اصلی که صفحات دیگه هستید